வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தமிழுக்கு மறுபடியும் உங்களை வரவேற்கிறேன் போன வீடியோல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இசடாக்சிஸ்க்கு அலாங்கா இருக்கிற மெக்னடைசேஷனை ஆர் எஃப் பல்ஸ்ன்னு ஒன்று அப்ளை பண்ணும் போது பெர்பண்டிகுலரா நம்ம டேன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல நெட் மெக்னட்டிக் மூமெண்ட்டை இசடாக்சிஸ்ல இருந்து எக்ஸ்யூ எக்ஸிஸ்க்கு டேன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த வீடியோவை நீங்க இன்னும் பார்க்கலன்னா மேல ஒரு லிங்க் பாப்பப் ஆயிட்டு வரும் இந்த இங்க அதுல போயிட்டு நீங்க பாத்துக்கோங்க இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த ஆர் எஃப் பல்ஸ் எப்படி இந்த மெக்னட்டைசேஷனை எப்படிடா திருப்புது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோ நல்லாவே தெரியும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியத்துல மெக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படியும் இசடாக்சஸ் அலாங்கா தான் இருக்க போகுது இப்படி இசடாக்சஸ் வழியா இருக்கிற இந்த மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம வந்து திருப்பணும்னா இசடாக்சஸ்ல இருக்கிற மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு எக்ஸோ ஆக்சஸ்ல புது மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம வந்து ஆன் பண்ணணும் அப்போனா இந்த ஸ்பின்ஸ் எல்லாம் வந்து இசடாக்சஸ்ல சுத்திட்டு இருந்த ஸ்பின்ஸ் இப்போ புதுசா எக்ஸோ ஆக்சஸ்ல சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நெட் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டும் இப்படி ஸ்பின்ஸ் வந்து எக்ஸ்ஒய் ஆக்சஸ்ல சுத்துறதுனால அதோட மெக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டும் நெட் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டும் எக்ஸ்ஒய் ஆக்சஸ்க்கு நேரா பெர்பண்டிகுலரா டேன் ஆயிடும் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குல்ல இப்படி இருக்கக்கூடாதே ஆமா இது விஷயம் கிடையாது ஞாபகம் இருக்கா இசர் ஆக்சஸ் வழியா பாஸ் பண்ற மெக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் சூப்பர் கண்டக்டிங் மெக்னெட்டால பாஸ் பண்ணப்படுதுன்னு நம்ம இரண்டாவது வீடியோலயும் முத வீடியோலயும் பேசியிருப்போம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த ஸ்ட்ராங் மெக்னெட்டிக் ஃபீல்ட நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு அதே நேரத்துல எக்ஸ்ஒய் ஆக்சிஸ்ல புதுசா அதுக்கு ஈக்குவலான மெக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நம்மளால சப்ளை பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கிடைச்ச ஒரு ஐடியா தான் ரெசனன்ஸ் ஆமாங்க திருப்பியும் நம்ம இங்க ரெசனன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் என்ன ஐடியானா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வழியா குட்டி மெக்னெட்டிக் ஃபீல்ட நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம் இந்த குட்டி மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி பாஸ் பண்ண போறோம்னா லார்மார் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவலாவோ இல்ல அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாவோ பாஸ் பண்ண போறோம் அதாவது லார்மார் ஃப்ரீக்வன்சியோட ரெசனண்டா இருக்கிற மெக்னெட்டிக் ஃபீல்ட பாஸ் பண்ண போறோம் இந்த குட்டி மெக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்னோட மெக்னட்டைசேஷனை மொத்தமா நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி எல்லாம் திருப்பிடுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை உங்களுக்கு விளக்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு அதை தான் நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விளக்க போறேன் இந்த வீடியோல என்ன மாதிரில டியூப் இருக்கு அதை சுத்தி காயில் இருக்கு அதுல நம்ம ஆர் எஃப் பல்ஸ் அப்ளை பண்றோம் அப்ளை பண்ணும் போது நம்ம ஆர் எஃப் பல்ஸ்னு ஒரு ஆக்சிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை தான் அப்ளை பண்றோம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்சிலேட் ஆகிட்டே நம்ம போச்சுன்னா ஒரு ஆக்சிலேட்டிங் மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணுவோம் மோர் தேன் மோர் சிமிலர் டு இந்த எலக்ட்ரோ மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த எலக்ட்ரோ மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மாதிரி ஒன்று கிரியேட் ஆகுது இது தான் நம்ம ஆர் எஃப் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே என்ன மாதிரில ஸோ இந்த ஆர் எஃப் ஃபீல்டு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஆக்சிலேட் ஆகிட்டே இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ்க்கு போகுது நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ்க்கு திருப்பி போயிட்டு போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது இது போயிட்டு போயிட்டு வர்றது எந்த ஃப்ரீக்வன்சில போகுதுன்னா ஒமேகா ஆர்ஃபுங்கிற ஃப்ரீக்வன்சியில போகுது இதை வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி லார்மா ஃப்ரீக்வன்சில தான் இருக்கணும் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஏன்னா வந்து இது வந்து ரெசனன்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம குறிக்கோள் இன்னொன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு வந்து நெகட்டிவ் லார்மா ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் நெகட்டிவ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பாசிட்டிவ் லார்மா ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டிரெக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணும் நெகட்டிவ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் லார்மா ஃப்ரீக்வன்சி உள்ளது கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணும் இது உங்களுக்கு தெரியலனா லார்மா ஃப்ரீக்வன்சி பற்றி நான் போட்ட வீடியோ போய் பாருங்கள் அதுவும் மேலே பாப்பப்பா வந்து நிற்கிதும் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதுக்கடுத்து வரதை நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறது நம்ம மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டை லீனியர் ஆக்சிலேட்டிங் மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ரெண்டு கவுண்டர் ரொட்டேட்டிங் மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக பிரிக்கலாம் அப்படி பிரிச்சோன்னா பி ஒன் பாசிட்டிவ் பி ஒன் நெகட்டிவ்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒரு மெக்னட்டைசேஷன் கிடைக்கும் ஸோ போக போக பி ஒன் பாசிட்டிவ் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பி ஒன் நெகட்டிவ் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ண 
இது நம்ம கிராஃபிக் எல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ பி ஒன்க்கு ஈக்குவலா இருந்தது டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்புறம் ஜீரோ ஆச்சு ஒய் ஆக்சிஸ் போகும்போது அதுக்கப்புறமா நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் நம்ம கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் மெக்னடைசேஷன் இப்போ தான் நம்ம அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ட்ரிக்கை இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் இந்த மெக்னடைசேஷன்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம் என்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ட்ரிக்கு ரோட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அதாவது ரொட்டேட்டே ஆகாமல் இருக்க ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இதில் நம்ம கவுண்டர் ஃபீல்ஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம கவுண்டர் ஃபீல்ஸ் தான் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ரொட்டேட் ஆகாது இதுக்கு நேராக ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க அது வந்து அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் தன்னைத்தானே ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை நம்ம வந்து லெபரட்டரி ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் நம்ம கவுண்டர் ஃபீல்ஸ்லாம் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் இது ரொட்டேட் ஆகிற அதே ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸும் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இது கவுண்டர் ஃபீல்ஸ் நமக்கு இங்கே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் ஆஃப் லெபரட்டரி ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து பார்த்தோம்னா ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறது ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து பார்த்தோன்னா எங்கே ரொட்டேட் பண்ணாலும் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரியே தெரியாது ஏன்னா இதுவும் அதுவும் சேம் ஃப்ரீக்வன்சில் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிக்கோமே ஸோ இந்த லெபரட்டரி ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஒமேகா நாட் அப்படிங்கிற ஃப்ரீக்வன்சியில் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒமேகா நாட்லேருந்து ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு இதோட மாறுபடுதோ அந்த இதை நம்ம ஆஃப் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டல் ஒமேகாவை டினோட் பண்ணுவோம் ரொ ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம்னு வச்சுருந்தோம்னா ஒமேகா நாட் மைனஸ் ஒமேகா ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் தான் நம்ம ஆஃப் செட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா மெக்னட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் தான் மாறுபடும் ஏன்னா ஒமேகா இஸ் மைனஸ் காமா பி நாட் காமா கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறதுனால இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வந்து சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஆப்செட் வில் பி மைனஸ் காமா டெல் பி நாட் மைனஸ் காமா காமனாக வெளில எடுத்துடலாம் பி நாட் ஆஃப் லபரட்டரி ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் மைனஸ் பி நாட் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அதை தான் டெல் பி நாட்னு எடுத்துக்கிறோம் அதை ரெடியூஸ்டு ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் So, reduced field is nothing but minus offset divided by நம்ம கைரோமேக்னட்டிக் ரேஷியோ இப்போ இதுவே நான் சொன்ன மாதிரி ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த கவுண்டர் ஃபீல்டோட சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஒமேகா ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமும் ஒமேகா நாட்டு மொத்தமாக ஜீரோ ஆகிடும் ஆஃப்செட் அப்போது ரெடியூஸ்டு ஃபீல்டும் ஜீரோ நமக்கு இங்கே ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் என்னது The the spins precising along the ether axis. So, அது வந்து நமக்கு ரெடியூஸ்ட் மெக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ கொடுக்கறதுனால எவ்வளோ பெரிய மெக்னட்டிக் ஃபீல்டு அலாங் த எக்ஸாக்ஸ் இசட் ஆக்சிஸில் இருந்தாலும் அதோட ரெடியூஸ்ட் மெக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோவாக ஆகிடுறதுனால மெக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எது எந்த ஸ்பின்னுமே இசட் ஆக்சிஸில் பிடிச்சி வைக்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால இசட் ஆக்சிஸில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் மெக்னட்டைசேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகி எக்ஸ்ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு வந்துடுது ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குல்ல ஸோ அதனால தான் நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்களும் பெரிய பெரிய விளைவுகளை தரும் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட என் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடிய